మహాభారతాన్ని తరచుగా అత్యంత శక్తివంతమైన తిరుగులేని మరియు అమరత్వాన్ని పొందిన దేవునిగా వర్ణించడం జరుగుతుంది ఆయన ఇప్పటికీ భూమి మీద వివిధ రూపాల్లో ఉన్నాడని ఆయన భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం మరియు ఆపదలు ఆదుకునే ఆపద్ బాంధవుడిగా ఎల్లప్పుడూ భక్తులను కాపాడుతూ ఉంటాడని విశ్వసిస్తారు క్రమంగా ఎంతో మంది హనుమంతుని చూస్తున్నట్లుగా మరియు అతని శక్తులతో తాము కష్టాల నుంచి బయటపడినట్టుగా కూడా చెప్పుకోవడం చూస్తూనే ఉన్నాం హనుమంతునికి రూపాన్ని మార్చే శక్తి కూడా ఉన్న కారణాన ఏదో ఒక రూపంలో భక్తులను నిరంతరం కాపాడుతూ ఉంటారనేటానికి విశ్వసించడం జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ అతను అంత శక్తివంతుడైన దేవుడిగా ఎలా మారాడు ఒక గంధర్వ కన్యకు బ్రహ్మ ఇచ్చిన శాపం కారణంగా హనుమంతుని కథ ప్రారంభం అంజనాదేవికి బ్రహ్మ ఇచ్చిన శాపంతోనే మొదలవుతుంది అంజన అనే ఒక గంధర్వ కన్యను ఒక కోతి వలె మారవని బ్రహ్మదేవుడు శపించాడు చేసిన తప్పు కామ క్షమాపణ చెప్పిన తర్వాత బ్రహ్మ శాంతించిన శాపాన్ని వెనక్కి తీసుకోలేని కారణాన ఒక శాప విమోచనానికి దారిని సూచించాడు క్రమంగా ఒక వానరానికి జన్మనిచ్చిన తర్వాత ఆమె తన అసలు రూపాన్ని తిరిగి పొందుతుందని సెలవిచ్చారు అంతేకాకుండా ఆ పిల్లవాడు విశ్వమంతటా ప్రజాదరణ పొందుతాడని కూడా చెప్పారు ఒకనాడు బాలునిగా ఉన్న హనుమంతునికి సూర్య భగవానుడు పండులా కనిపించిన కారణంగా పండుగానే భ్రమపడి సూర్య భగవాన్ని సేవించాలని గాలిలోకి ఎగిరాడు దేవతల రాజైన ఇంద్రుడు హనుమంతుడు సూర్యుని సమీపించి మింగపోతుండడాన్ని గ్రహించి లోక సంరక్షణ కోసం తన ఆయుధమైన వజ్రాయుధాన్ని హనుమంతుని మీదకు విసిరాడు ఆ ఆయుధానికి తగిలిన హనుమంతుడు స్పృహ కోల్పోయి కింద పడిపోయాడు ఈ పరిణామం హనుమంతుని తండ్రైన వాయుర్దేవునికి ఆగ్రహం తెప్పించి వెంటనే వాయువును స్తంభింపచేశాడు క్రమంగా లోకమంతా అల్లకల్లోలమై ప్రాణాపాయ స్థితికి చేరింది ప్రాణకోటి కకావికలమైంది మేఘాలాగిపోయాయి సూర్యుని తాపం పెరిగి లోకమంతా అగ్నిగుండం వలె మాడి మసిపోయి సాగింది క్రమంగా లోకమే అంతరించే దశకు చేరుకుంది వాయుదేవుని శాంతపరిచేందుకు దేవతలందరూ హనుమంతునికి ఆశీర్వాదాలివ్వడం ప్రారంభించారు ఏ ఆయుధమూ హనుమంతుని గాయపరచకుండా తాను కోరుకున్న ప్రతి చోటా ప్రయాణం చేయగలిగే తన రూపాన్ని సైతం మార్చుకోగల శక్తిని ప్రసాదిస్తున్నట్టు బ్రహ్మదేవుడు వరమిచ్చాడు ఇంద్రుడు కూడా వజ్రాయుధం సైతం ఇక హనుమంతుడికి గాయపరచలేదని వజ్రాయుధం కన్నా హనుమంతుని శరీరం శక్తివంతంగా ఉంటుందని వరమిచ్చారు వరుణ దేవుడు నీటి నుంచి ఎటువంటి హాని కలగకుండా వరమివ్వగా అగ్నిదేవుడు అగ్ని నుంచి ఎటువంటి కష్టం కలగకుండా వరాన్ని ఇచ్చారు ఇక యమలోకాధిపతి మృత్యుదేవుడైన యముడు అతనికి ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని మరియు అమరత్వాన్ని అనుగ్రహించారు క్రమంగా సూర్యభగవానుడు హనుమంతుడు తన పరిమాణాన్ని మార్చుకోగలిగిన శక్తిని ప్రసాదించగా దైవశిల్పి విశ్వకర్మ తాను సృష్టించిన అన్ని వస్తువుల నుంచి రక్షణను అనుగ్రహించారు క్రమంగా ఈ వరాలన్నీ హనుమంతునికి అంత దృఢంగా శక్తివంతంగా తయారు చేశాయని చెప్పబడింది మా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి